வணக்கம் இன்று நாம் நேர்காணல் காணுகின்ற ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர் வழக்குரைஞர் போ ரத்தினம் மனித உரிமை செயல்பாடுகளில் அவரை கடந்து செல்லாமல் ஒரு செயல்பாடு என்பது இருக்க முடியாது தமிழகத்தில் சாதாரண ஏழை எளிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக தன்னை அதில் இணைத்து கொண்டு எந்த ஒரு கட்டணமும் இல்லாமல் அதை தன்னுடைய சேவையே ஒரு இயக்கம் போல தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மனித உரிமை போராளி வழக்குரைஞர் போ ரத்தினம் அவர்கள் நாடறிந்த வகையில் பல்வேறு வழக்குகள் உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் போன்ற இடங்களில் சாமானிய மக்களுக்காக பல பொதுநல வழக்குகளை தாக்கல் செய்து வாதாடிய ஒரு மாபெரும் மனிதர் மனித உரிமை பண்பாட்டை தான் வாழ்கின்ற காலகட்டத்தில் நிறு நிறுவுவதற்காக தொடர்ந்து பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் ஒரு வழக்குரைஞர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய முன்னோடியாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதர் இதுபோல ஒரு வழக்குரைஞராக ஒரு வித்தியாசமான சமூக வழக்குரைஞராக தன்னை மாற்றிக்கொண்ட ஒருவர் வழக்குரைஞர் தொழில் என்பது பெரும் ஊதியம் சம்பாதிக்கின்ற ஒரு தொழில் என்பதை தாண்டி அது ஏழை மக்களுடைய நலனுக்கானது என்ற வகையில் உருவாக்கி கொண்ட ஒரு மிகச்சிறந்தவர் எனவே அவர் ஒரு முன்னோடி சக்தியாக ஒரு சமூகத்தில் இருக்கின்ற ஒருவர் பல்வேறு இளைய தலைமுறைகள் அவருடைய வாழ்க்கையை ஒரு முன்னோடியாக கருத வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கு ஒரு அவர் வாழ்க்கையே ஒரு கல்வியாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதராக இருக்கின்ற ஒருவரைத்தான் நாம் இப்பொழுது நேர்காணல் காண இருக்கிறோம் உங்களை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு மிகச்சிறந்த வகையில் வந்து ஒரு சாமானியராக உங்களை நிறுத்தி கொண்டு நீங்கள் சார்ந்த தொழிலின் மூலமாக பல ஏழை எளிய மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உதவி செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ அது என்னென்னா ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் ஒரு சராசரி வழக்குரைஞராக இல்லாமல் நீங்கள் வேறு மாதிரி ஒரு மனிதராக எங்களுக்கெல்லாம் காட்சி தர்றீங்க நீங்கள் எப்படி அப்படி மாறினீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அது எப்படி உங்களை அப்படி ஒரு மாற்றுச்சு உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்கள் குடும்ப பின்னணி உங்களுடைய சூழல் கல்வி இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து நாமக்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த திண்டமங்கலம்னு ஒரு கிராமம் அந்த பகுதியில் நடுத்தர விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தேன் நான் தான் முதல் பையன் எங்கள் வீட்டில் அப்போ அப்போவே வந்து எங்கள் பண்ணையில் வந்து வேலை செய்கிறவங்க எல்லா சாதிக்காரங்களும் இருப்பாங்க தலித்து மக்களும் இருப்பாங்க அப்போ சின்ன வயசுலேயே தீண்டாமை தீண்டாமைன்னு ஒதுக்கி வைப்பாங்க தொட்டுப்படாத தொட்டுப்படாதிப்பாங்க அப்போ அந்த சின்ன வயசுலேயே தொட்டுப்படாதுங்கிறவங்களே என்னென்னா அநியாயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தொழுவேன் தொட்டு விட்டு கையை தொடச்சு பார்ப்போம் ஒன்றும் இருக்காது அப்படி தான் கேள்விகளை உருவாக்கணும் இயல்பாக அப்போ எல்லாமே பித்திராட்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற இதிலிருந்து நம்மளே நடைமுறை ரீதியாக கற்றுக்கிட்டோம் கற்றுக்கிட்டு அப்படி வரையில் தான் சரி இதுக்கு எதிராக நம்ம எதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் பள்ளி பருவத்திலிருந்தே அந்த உணர்வு இருக்குது அப்புறம் வந்து உயர்நிலைப்பள்ளியில் படித்தேன் முதல் உயர்பள்ளியில் அப்போலாம் எஸ்எஸ்எல்சி இருந்தது பள்ளி இறுதி ஆண்டு அதில் முதல் மாணவன் அங்கே நாமக்கல் பக்கத்தில் நல்லிபாளையம் ஒன்று இருக்குது அந்த உயர்நிலைப்பள்ளியில் வந்தேன் அப்புறம் கல்லூரி சேரத்தில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது எங்கள் அப்பா சரியாக நடந்துக்கல அப்புறம் ஒரு ஆண்டு கல்லூரிக்கு போக முடியல அப்புறம் அது அடுத்த ஆண்டு தான் போய் திருச்சி நேஷனல் காலேஜில் சேர்ந்து அப்புறம் அங்கே பிகாம் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து எழுபத்தி ஏழில் சட்டக்கல்லூரியில் சேர்ந்தேன் சென்னையில் சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து பல விஷயங்கள கட்சிகள் இது இதெல்லாம் பார்க்குறோம் சுற்றி நடக்கிறது அதாவது நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுவதற்கு யாரும் இல்லை ஏன்னா நான் தான் முத முதல் குடும்பத்திலேயே வந்து பட்டம் வாங்கினவேன் நம்ம நிறைய நாமக்கல் நூலகத்தை போய் படிப்பேன் அதுதான் நமக்கு நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்புறம் வந்து சட்டக்கல்லூரியில் வரலையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அரசியல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 
இந்த இடதுசாரி நூல்கள் படிக்கிறது இடதுசாரி மாணவர்கள் விவாதிக்கிறது அப்படின்னு அதுதான் சரியானதுங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்தோம் அதுதான் அப்புறம் வந்து வழக்குகள் கே வி சங்கர்ன்னு சொல்லி ஒரு வழக்கறிஞர் இருந்தார் அவர் மோகன்குமார் மங்களத்தோட அசோசியேட்டு அவர் வந்து ஏழைகளுக்கு நிறையா சலுவு பண்ணி வழக்கம் நடப்பார் அவர் கொஞ்சம் இடதுசாரி சிந்தனையாளர் அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் உறுப்பினராக இருந்தவர் அப்புறம் அந்த பின்னணியில் இருந்தோம் அப்புறம் நிறைய நண்பர்கள் விவாதங்கள் இப்படி இப்படிலாம் வரும்போது அப்போ ஒட்டுமொத்தமாகவே இந்த சமூகம் புறையோடி போயிருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது கே வி சகரன்ட்டு நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு கே வி சகரன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வழக்குரைஞர்கள் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு பெரிய ஜெயிண்ட் அவர் முன்னோடியான ஒரு வழக்குரைஞர்னு சொல்லலாம் அவர்கிட்ட இருந்த பொழுது உங்களுக்கு இந்த மனித உரிமை சார்ந்த விஷயங்கள் ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி அவர் வந்து இந்த நெருக்கடி காலத்துக்கு பின்னாடி சிவில் லிபர்ட்டி அமைப்புகள் வந்தது தார்முண்டே அரவில் உருவான பியூசிக்கு அவர் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி இதுக்கு தலைவராக இருந்தார் அப்போ அது இல்லை எல்லாம் செயல்பட்டார் நிறையா வழக்குகள் எடுத்து செய்கிறது எல்லாம் அவரையே கைது பண்ணாங்க அவர் அதுக்கும் அப்போ உயிர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்கு தலைவராக இருந்தார் அப்போ வாழ்க்கை தேவாரம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தார் இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து மிரட்டுறது அடக்கிறது அடக்குமுறை நக்சல் பாய் ஒரு கூட்டம் நடத்தினாங்க தருமபுரி பகுதியில் நிறைய இளைஞர்களை கொல்கிறாங்க நக்சல் பாரின் பேரில் அப்படின்னு சொல்லி கண்டித்து அதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க போலீஸ்கார மப்டியில் ஒரு உழை விழை உயர்ந்த கேமராவோட உள்ள ஹாலில் அந்த திருமண மண்டலத்தில் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க அதை விசாரிச்சவங்க இங்கே போலீஸ்காரன் தெரிஞ்சு கேமரா பிடிங்க உடைச்சிட்டாங்க அப்புறம் வந்து அடிஷ்னல் கமிஷன் வந்து இவரை பார்த்து அந்த கேமரா வாங்கி கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டார் அவர் உள்ள விசாரிச்சப்போ அதில் உடைச்சிட்டாங்களே அப்படின்னாங்க அப்போ உடைச்சது எல்லாம் உள்ள வந்து செயல்படுற இளைஞர்கள் அப்போ தான் அவர் தியாகு மற்றவங்க எல்லாம் கோவை சிறையில் இருந்தாங்க அவங்கள தனி தனி சிறையில் தனி அறையில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி வழக்கு நடந்துகிட்ருக்கு அவருக்கு வெள்ளிக்கிழமையெல்லாம் ஆரோக்கியமெண்ட் முடிஞ்சுது அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த நாள் இவர் வந்து நீதிமன்றம் முடிச்சுட்டு அவர் அலுவலகம் போயிட்டு நாடு போய் அலுவலகம்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அரைக்க வந்துட்டேன் இப்போ நைட்டு இவர் வீட்டுக்கு போய் லுங்கி கட்டிகிட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு லாரி லோடு போலீஸ் வந்து வீட்டை இன்சர்க்கிள் பண்ணி இவரை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க தூக்கிட்டு ஓட்ட போன முற்பட்டு யாருக்கும் தெரியல எந்த விசாரித்தாலும் கமிஷனருக்கே தெரியல அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கமிஷன் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க அப்புறம் அது வாழ்க்கை தேவை அவர் கமிஷன் சொல்லிட்டார் எங்கே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை வாழ்க்கை தேவை இருந்தால் எல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அவருக்கு வந்து காலையில் அப்புறம் நைட் படுத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொசு இல்லாமல் இதெல்லாம் கமிஷன் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு காலையில் என்ன ரிமாண்ட் பண்ணாங்கன்னா கேமரா தேடி விட்டாருன்னு ஒரு கேஸை போட்டு விட்டாங்க ஒரு ஹைகோர்ட் அட்வொகேட் தலைவர் கோடு நீத்தனோட்டமே அடிஷனல் சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மாஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவர் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டார் என்னையே அணிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வேணாலும் பத்து கேமரா வாங்கி கொடுப்பார் அவரை போய் இப்படி போய் கேஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு ஜாமீனில் விட்டார் அப்புறம் அந்த கேஸ் அப்படியே நின்று போச்சு அப்படி பல விஷயங்கள் செஞ்சோம் அப்போல்லாம் ஒரு சமூக சூழல் நல்லா இருந்தது கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே அரசியல் ரீதியாக மாறுபட்டால் கூட ஒரு சமூக அக்கறைங்கிறது பரவலாக இருக்கும் அது படிப்படியாக தேஞ்சு போய் இப்போ ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழலில் நிற்கிறான் இப்போ நீங்கள் வளர்க்குறஞ்ச தொழிலில் கே வி சங்கர்ன்றது வந்த பின்னாடி நிறைய வந்து லீகல் எய்டு ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணதா அப்போ கே வி சங்கர்ன்ட்டு இருக்கையில் தான் கிருஷ்ணகர் அவர் எழுபத்தி மூணில் தலைமை நீதிமன்ற நீதிபதியானார் அப்புறம் அப்படியே நான் எழுபத்தி எட்டில் வைக்கலான்னு அப்புறம் என்னுடைய நண்பர் வெங்கட்ரமணி எங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தார் பாண்டிச்சேரிக்காரர் அப்புறம் அது அவர்களுடைய இதில் இப்போ கிருஷ்ணகர் பகவதி இவங்கெல்லாம் சில செமினாருக்கு இங்கே வருவாங்க அதில் பழக்கமாகி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்போ அப்போ வந்து கிருஷ்ணகர் தான் லீடிங் ஜட்ஜாக இருந்தார் மனித உரிமை அந்த இது பல விஷயங்களை வெளி கொண்டு வந்து அப்போ அதில் எல்லாம் நானும் டெல்லி போகிறப்போலாம் பல விஷயங்கள் கலந்துக்குவேன் அப்போ அதெல்லாம் எடுத்து செஞ்சோம் அப்போ அவர் தான் கிருஷ்ணகிரி தான் வந்து மூணு நாள் இங்கே தங்கியிருந்து அந்த அப்போ வந்து சட்டமெல்லாம் வரல லீகலின்னு ஒரு வந்து ஒரு சங்கத்தை பதிவு பண்ணாங்க பதிவு பண்ணி அதை பொறுப்பாக நடத்துனாங்க அதில் ராஜான்னு ஒரு செக்ரட்டரி இருந்தார் 
ரொம்ப விவரமானவர் நல்ல சமூக கருவியோடு இருப்பார் அவரோட சேர்ந்து பல வழக்குகளை எடுத்து சென்றோம் இப்போ லீகல் எய்ட் வேலையில் லீகல் எய்டில் நான்லாம் நானும் இன்னும் சில சத்தியச்சந்திரன் இந்த மாதிரி வழக்கம் தினம்லாம் அதில் ஆய்வு கால சந்தாத உறுப்பினராக சேர்ந்தோம் சேர்ந்து நிறைய வழக்குகள் எடுத்து செஞ்சோம் அப்புறம் பொதுவாக வந்து நான் அதிலிருந்தே வரும்போது என்னாச்சுன்னா நமக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும் சொகுசாக வாழணும் மற்ற வழக்கறிஞர்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலையெல்லாம் வரல சாதாரணமாக இருந்தால் போதும் எவ்வளவோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் அது அதுதான் இப்போ ஒரு வக்கீல் அப்படி வழக்குறைஞர்னா அது லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வேற நீங்கள் அதை முற்றிலும் தவிர்த்து விட்டு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்போ நம்மளோட இருக்கிறவங்களும் அப்படி தான் இருந்தாங்க நிறைய வழக்கறிஞர் அல்லாத பல பேர் நீங்கள் எமர்ஜென்சி கட்டத்திலேலாம் இப்போ கடன் தொழிலாளர் சங்கத்தில் கீதான்னு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு இதில் வந்து அங்கே ஜேஎன் யூலியெல்லாம் படிச்சுட்டு டாக்டரேட்டுக்கு படிச்சுட்டு அப்புறம் டிஸ்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு தொழிற்சங்கத்து வேலையெல்லாம் பார்த்தாங்க அது மாதிரி பல பேர் இப்போ பெண்ணூர்மை இயக்கம் குளிசிவார் மக்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம் இப்படியெல்லாம் பல வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்போ நிறையா இருந்தது கொஞ்சம் நீதித்துறையிலையும் ஒரு ஒரு அக்கறை இருக்கும் ரொம்ப மோசமான நிலையெல்லாம் இப்போ ஆரம்பிக்கல எழுபத்தெட்டுலேருந்து எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு இதிலெல்லாம் நிறையா நாங்கள் பண்ண செய்ய முடிஞ்சது அது லீகல் எய்டுனோட உதவியாக வச்சு பல வழக்குகளெல்லாம் எடுத்து செய்ய முடியுது பல ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுவோம் தலித் மக்களை குழுவம் பண்ணுறதுலாம் இப்போ ரொம்ப அதிகம் அப்போ அங்கேயே வந்து லீகல் எய்டில் என்னென்ன நியமிப்பாங்க நியமிப்பி கட கடிதம் கொடுப்பாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய் கலெக்டர் எஸ்பிலாம் பார்த்தா ஒத்துழைப்பாங்க அது லீகல் எய்டை வந்து நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்கிற ஒரு விஷயமாக அது மாத்திரைங்க ஆமாம் அதை வளர்த்தணும் கிரு கிருஷ்ணன் அடிக்கடி வருவார் சொல்ல போனால் அவர் சனி ஞாயிறெல்லாம் சென்னையில் தான் இருப்பார் அவர் வந்து தலைமை நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கும்போது அப்போ அதனால நிறையா செய்வோம் இப்போ நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றாரில் சந்துரு அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் பார்ட்டியில் இருந்தார் எல்லாம் அவங்க வந்து அதில் அக்கறையோடு அது அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிடுச்சு இந்த இதில் நீங்கள் வந்து இந்த ஆபாச பத்திரிகைகளுக்கு எதிராக அப்போ அப்படி வரும்போது தான் நீ எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து இந்த ஜேபிஆர்னு ஒருத்தர் இந்த கல்வி தந்தைன்னு இவர் வச்சு நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருந்தார் ஆக்சுவலாக அவர் சஸ்பெண்ட் ஆன ஒரு கான்ஸ்டபிள் எம்ஜிஆரோட நெருக்கமாகி அப்படி அப்படியே எம்ஜிஆர் தூக்கி விட்டார் எம்எல்சி ஆகினார் அப்படியே அவர் ஒரு பத்திரிகை நடத்தினார் வந்து மூக்குத்தின் ஒரு மஞ்சள் நிற மஞ்சள் பத்திரிகைன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஆபாசமாக இருக்கும் அற வந்து பெண்கள் எல்லாம் வந்து அரையாடையோட போட்டு ரொம்ப ஆபாசமாக எழுதுவாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதாயிரம் டாபிக்கு மேலே போச்சு அப்போ அது அதிமுக வழியே ஒருத்தர் காமம்னு ஒரு பத்திரிகை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இதை மீ இதுக்கு இதை மிஞ்சிட்டார் அவர் ஆபாசத்தில் ஆபாசில் அவர் வந்து ஒரு என்னுடைய நண்பர் வழக்கறிஞர் அழுதுல வந்து என் பத்திரிகைலாம் போடாமல் ஸ்ரீபால் கமிஷனர் மூலிமா நிறுத்திட்டாங்க வந்து வழக்கு போடணும் அப்படின்னு வந்திருந்தார் அப்போ தான் புத்தகங்கள் எடுத்து படித்தேன் படித்தா மாதிரி ரொம்ப மோசமாக இருந்தது எந்த பையன் இளைஞர்களே அது கெழுத்துரும் அப்புறம் நான் சர்வே பண்ணி நிறைய தகவல் திரட்டி இப்படி இது வந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிருது மஞ்சள் பத்திரிகைகள் எல்லா மொழியிலையும் வருது அப்படின்னு சொல்லி அப்படிச்சுட்டாருங்க அதுக்கு சந்திர அட்வொகேட்டாக இருந்தார் எனக்கு போட்டு அப்புறம் அதில் யார் நீங்கள் கட்சிக்காரர் செய்தி போட்டீங்க உலகு அதில் வந்து ஜேபிஆர் அப்புறம் அந்த காமம்னு பத்திரிகையினுடைய எழுத்தர் அப்புறம் வந்து என்னென்னா வந்து உயிர் நீதிமன்றத்தை என்னன்னா நீங்கள் எம்ஜிஆரையும் பாட்டியாக போட்டாகணும் ஏன்னா அவர் தான் இவரை காப்பாற்றுறாருன்னு சொல்கிறீங்க அவருடனே அதிலேயே எழுதணும் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர் ஒரு அவர் கட்சிக்காரர் கட்சிக்காரர் ஆமாம் ரொம்ப இதாயிட்டார் சொல்லியிருக்கார் போல வைத்துட்டார் அவர் செய்கிற தப்பு இல்லை என்ன ஏமாதி விட்டான் எங்கால் நல்ல பத்திரிகை நடத்தணும் சொல்லிட்டு இருந்தான் என் வேலை கெடுத்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பதில் போட்டார் குங்குமம் பத்திரிகை மாதிரி தான் நான் நடத்துறேன் இருக்கேன் குங்குமம் வந்து கருணாநிதி அப்புறம் பார்த்தோம் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிச்சாங்க ஐயோ மோசமான ஒரு ஜேபிஆர் கொஞ்சம் கவனம் வர ஒரு வாரம் நான் தலைமறவா இருந்தேன் அப்புறம் காசு பொண்ணு ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தார் அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து ஒரு லாயராக இருந்தவர் அவர் திமுக போனார் நல்ல நண்பர் இருக்கு 
ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிறப்ப அப்புறம் என்கிட்ட சொன்னார் இல்லை ஜெயபிஆர் கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தேன் அது யார் தெரியுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம தோழர்கள் தான் அவன் யார் சிவா சமூக அக்கறையோட தலைவர் விடு விடுங்க விட்டார் அதனால எல்லாத்தையும் மூடி விட்டேன் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் கட்டிட்டார் அதனால உங்களுக்கு கிட்டே பிரச்சனைக்கு வரமாட்டார் ஜெயபிஆர் அப்படின்னு காசு சொன்னார் நீங்கள் அப்புறம் அதனால அப்புறம் கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்தோம் அப்புறம் பல பேரும் அதை வந்து நீதிபதியெலாம் ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா யாரும் செய்கிறது இல்லை செய்யாத ஒரு இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்யும் போது ஆதரிப்பாங்க நம்ம நல்ல மாதிரி இடம் தான் வந்துட்டு இருந்தது இந்த இதில் நீங்கள் குஜராத்தில் போய் கொஞ்சம் அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு விரக்தி வந்துடுச்சு எண்பத்தி வந்து மூணு இல்லை என்ன காரணம் விரக்தி ஏன்னா வந்து ஒத்துழைப்பு இல்லை ஒரு ஒரு அமைப்பு ஆக முடியல நண்பர்கள் இருப்பாங்க அங்கே அந்த நண்பர்கள் எளிமையாக இருப்பாங்க அப்போ ஒரு மாதிரி கண்ணாவனான அரசியலும் ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் வந்து தனியாக நீங்கள் மட்டும் வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்து ஆமாம் அப்புறம் அப்படியே என்ன பண்ணுறது போய் ஒரு மாட்டு பண்ணி வச்சிடலாம் ஒன்று இருந்தேன் அப்புறம் என்னுடைய நண்பர் வெங்கட்ரமணி அங்கே இருந்தப்ப அவருக்கு சில தொடர்புகள்லாம் கிடச்சிது பகுதி கிருஷ்ணகிரி சுப்ரீம் கோர்ட் மூத்த வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணகிரி ரிட்டையர் ஆகிற கட்டம் அப்படி நான் அங்கே போயிருந்து குஜராத் போனேன் குஜராத்தில் வந்து வந்து விரக்தி ஆகி ஆகி மாட்டு போன வைக்கலான்னு இருந்தீங்க அப்போ வெங்கட்டமணி கூப்பிட்டாரு இங்கே வாங்க நிறைய வேலை இருக்கு அப்படின்னாரு அங்கே போயிருந்து அவருக்கு குஜராத்தில் சில கான்டாக்ட் கிடச்சிது சரி டெல்லி போயிட்டு அப்புறம் குஜராத் ஆமாம் அங்கே வந்து பாதிரிமா இருங்க ரெண்டு பேர் ட்ரைபிள் ஏரியாவில் செட்டில் ஆகி நிறைய வேலைகள் செஞ்சாங்க ஒரு சட்ட உதவி மையம் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு பகவதி அப்புறம் சீஃப் ஜட்ஜ் ஆகிட்டார் அவர் நிறைய அவங்களுக்கு வந்து ஒத்துழைச்சார் அப்புறம் அங்கே போய் நாலு வருஷம் இருந்தேன் பழங்குடி மக்கள் மத்தியில் சட்ட உதவி எந்த ஏரியாவில் குஜராத்தில் அதில் வந்து பரோடாவுக்கும் சூரத்துக்கு நடுவில் பரூச்சில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் பரூச்சியில் தான் நர்மதா டேம் கட்டினது அந்த பகுதியில் அங்கே இருந்தேன் இப்போ நாங்கள் போய் இருந்தப்ப பகவதி சீஃப் ஜட்ஜாக இருந்தது அப்புறம் வந்து கே வி ஜோசப்னு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் குஜராத்காரர் அவர் அவ்வளோ நேர்மையாக இருப்பார் அவர் எல்லாம் ஒரு டீமாக வேலை செஞ்சோம் நிறைய பத்திரிகையாளர்களும் நல்லா ஒத்துழைப்பாங்க அங்கே குஜராத்தில் நீங்கள் ட்ரைபிளுக்காக என்னென்ன வேலைகள் செஞ்சீங்க நாலு வருஷம் இருக்குங்க இல்லை அங்கே ஒரு ட்ரைபிள் பொண்ணு இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு தூக்கிட்டு வந்து கேங் ரேப் பண்ணிட்டாங்க அது லாரியில் கேபினில் வச்சே பே ரேப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நான் டெல்லியில் இருந்தேன் அவர் சொன்னாங்க போய் அந்த வேலை கையில் எடுத்துட்டு வந்து நான் மெடிசனாக இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டான் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் சார்பாக நீங்கள் வழக்கு தாக்கல் பண்ணி போட்டப்ப அப்போ ஒரு கமிஷன் போட்டாங்க சீஃப் ஜட்ஜிஸ் பெஞ்சில் வந்து அது கே வி ஜோசப் இன்னொரு ப்ரொஃபஸர் லேடி ப்ரொஃபஸர் ரெண்டு பேரும் போட்டு அவங்க நானூறு இஞ்சி ரெபிட்னஸ் எடுத்தாங்க அவர் கே வி ஜோசப் ரொம்ப ஆக்டிவான அவர் வந்து தலி பழங்குடி மக்களுடைய வரலாறையே அதில் கொண்டு வந்துட்டார் கொண்டு வந்து நிறையா எழுதி அது பெரிய பாப்புலர் இதாகிடுச்சு அதில் தான் என் வந்து என்ன மதராஸ் வைக்கல் மதராஸ் வைக்கல்பாங்க நான் குறைஞ்ச வந்து நான் பஸ்ஸில் தான் அதிகம் போவேன் அவங்க அந்த பாதிரி மாதிரி அம்பாசுக்கார் ஜீப்பெல்லாம் இருக்கும் அவர் வந்தார்னா பாதிரியாரோட போவேன் இல்லைனா பஸ்ஸில் தான் போவேன் அப்புறம் வந்து பத்திரிகையாளர் கிட்ட கேட்டேன் என் ஃபோட்டோ மட்டும் போடாதீங்க இரவு நேரமெல்லாம் நான் போய் வரேன் அதே மாதிரி ஒத்துழைச்சாங்க ஒத்துழைச்சு நான் ஒரு செய்தி கொடுத்தேன்னா முதல் பக்கத்தில் தான் போடுவாங்க அதெல்லாம் இங்கே வந்து குஜராத்தி பத்திரிகை இங்கிலீஷ் பத்திரிகை எல்லாமே ஒரு அக்கறையான போக்கு இருந்து நிறைய இளம் பெண்களெல்லாம் வந்து பழக்கார வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் அங்கே ஒரு சிவில் லிபர்ட்டி குரூப் இருந்தது குஜராத்தில் அவரோட சேர்ந்து நிறைய வேலை செய்வாங்க ஏன்னா பகுதி விடாமல் சில இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே நீங்கள் போட பொது நலவங்களை அந்த போ பழங்குடி பெண்ணுக்கு என்ன தீர்வு கிடச்சி நிறைய நஷ்டீடு கிடச்சி அப்புறம் வந்து ஏழு பேர்த்துக்கு வந்து பத்தாண்டு தண்டனை ஆச்சு அதனால் அதனால் நான் வந்து மதராஸ் வைக்கல் மதராஸ் வைக்கல்னு எனக்கு பரவாயில்ல தெரியும் குஜராத்தில் நான் ஃபோட்டோ மட்டும் வராமல் இருக்கேன் அதை வச்சுக்கிட்டேன் அப்படி எவ்வளோ நாள் வருது குஜராத்தில் நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் இருந்தேன் அங்கேயும் ட்ரைபிள் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பரா அமையல நர்மதா அணை கட்டு ஆரம்பிச்சாங்க அதுல நிறைய பத்தொன்பது ட்ரைபிள் கிராமம் அதுல முழுகிரும் அவங்களுக்கு எல்லாம் போதுமான அளவு இது கொடுக்கல ஓல்டு பேங்க் 
என்னுடைய வந்து நிதி உதவியெல்லாம் நடந்தது அது வேர்ல்டு பேங்க் அட்வைசர் ஒருத்தர் ஆஸ்திரேலியா ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசினேன் கொஞ்சம் அந்த தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வர மாதிரி சில கிளாஸ் போடுங்க அவங்க எங்களுக்கு அந்த லீகல் இது அவ்வளோ தெரியாது அது நிறைய டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறாங்கல்ல இடம் மாறும்போது அப்போ இங்கெல்லாம் வந்து மலைப்பகுதியில் அவங்க நிலம் வச்சுக்கிட்டு விவசாயம் பண்ணுவாங்க ட்ரைபல் மக்கள் அப்போ அங்கே மாற்றினீங்கன்னா அனாமதா போயிடுவாங்கன்னு சொன்னப்பட்டு டூ ஹெக்டர் இரிகபிள் லேண்ட் கொடுக்கணும் எவ்வளோ ஆடல் மெம்பர்னு நான் வசத்தினோடு சேர்ந்து ரெண்டு ஏக்கர் இரிகபிள் தரணும் கிராம செட்டப்பையே அது நிறுவனம் ஸோ பிரித்து வீட்டு பணத்தை பிடிச்சி அனுப்பிச்சு மாற்று இடம் கொடுக்குற இடத்துல அதெல்லாம் செய்யணும் போஸ்ட் ஆஃபீஸு பிரிமரி ஹெல்த் சென்டர் ரோடு எல்லா வசதியோடும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதினவர் அப்போ அதாவது எவ்ரி அடல்ட் மேல் மெம்பர் எழுதிட்டாங்க அப்புறம் அந்த இதில் வந்தது நான் சொன்னது எவ்ரி அடல்ட் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அவங்க மேல் மெம்பர் எழுதிட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தகராறு பண்ணி பண்ணி பெட்டிஷன் போட்டு போட்டு வாங்கி கொடுத்தோம் அங்கே அப்போ அது சம்மந்தமாக தான் புதுநல வழக்கு போட்டீங்களா நீங்கள் ஆ அதில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய பட்டியலுக்கு தான் நில விடு அபியாளர்கள் அவங்கெல்லாம் டவுனில் செட்டில் ஆகிடுவாங்க நிலமெல்லாம் இவங்க டெனண்டாக ட்ரைபிள் தான் பராமரிப்பாங்க அப்போ அந்த நிலங்களில் எடுக்கிறாங்கல்ல நிலம் எடுக்கும்போது வந்து இவங்களுக்கு குத்தகைதாரருக்கு எதுவுமே தெரியறதில்ல பட்டு அந்த நில சொந்தக்காரர்கள் பணம் கொடுத்துட்டாங்க சில கேஸில் என்னாச்சுன்னா அவங்க பட்டியலுங்க பேங்கில் லோன் வாங்கியிருந்தாங்க அதையெல்லாம் பார்க்காமையே ரெவன்யூ வந்து அவங்களுக்கு நட்டேடு கொடுத்துட்டாங்க கொஞ்சம் நாளில் இவங்களுக்கு இந்த ட்ரைபல் மக்களுக்கு நோட்டீஸ் வந்தது அப்புறம் அதை எடுத்து போய் போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டு முதல்ல ஹைகோர்ட்டில் போட்டோம் ஹைகோர்ட்டில் முதல்ல சுப்பிரமணி போட்டின்னு கேரளாக்கார சீஃப் ஜட்ஜாக இருந்தார் அப்புறம் அவர் ரெண்டு வாரத்தில் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அப்புறம் அதை அவர் பெஞ்சு டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுச்சு அப்புறம் அப்பீல் போட்டு கொஞ்சம் இவர் பகவதி பெஞ்சில் வந்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்புறம் பகவதி ரொம்ப நல்லா பண்ணார் அவர் நீங்கள் நம்ம வந்து அது அவங்களுடைய நாடு ஏன்னா இங்கிலீஷ் பீரியடில் கூட ட்ரைபிள் ஏரியாவும் இங்கிலீஷ்காரங்க நுழையில் தனி சுதந்திர பகுதியாக தான் இருந்தது அதில் பூந்துக்கிட்டு நீங்கள் அட்டுவணி பண்ணுறீங்க அதனால் அந்த மக்கள் எதுக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு நிறையா செஞ்சார் நஸ்டெட்டெல்லாம் போட்டார் அந்த வந்து தனி கிராமங்கள் அமைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தொடர்ந்து நிறைய பண்ணாங்க அதே மாதிரி அந்த அந்த அம்மா பேர் குந்தாபே அந்த ரேப் விக்டிம் அவங்களுக்கு நிறைய நஷ்டீடு போட்டாங்க போட்டு நம்பிக்கை இளைஞர்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை வர மாதிரி நிறைய வேலைகள் நடந்தது பட் அரசியல் ரீதியாக கட்சிகள் எல்லாமே ஒன்று தான் பேர் தான் வேறு வேறு எப்படியோ குஜராத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா சொந்தக்காரன் எல்லாம் ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் இருப்பாங்க இப்போ அப்போ மீண்டும் திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு போகணும் நான் எண்பத்தி மூணில் வந்தேன் மீண்டும் ரிட்டர்ன் ஆனது எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணில் வந்து அப்புறம் டெலிவரி ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு வெக்ஸ் விரக்தி வந்தது போனீங்க குஜராத்துக்கு போய் மீண்டும் ஒர்க் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி விரக்தி மீண்டும் வருவ இதை வருதா அது இல்லை நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுது இல்லை அப்புறம் வந்து அப்புறம் நம்ம வந்து மற்றவங்களை எதிர்பார்க்குறது நம்மளே நம்ம மொத்த கருத்துள்ள இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கிறோம் பல வேலைகள் அப்போ தான் இங்கே வந்த ஒரு பாடு தான் தலித் குரூப்கள் கொஞ்சம் நாங்கள் அமைப்பாக்குனாங்க அமைப்பாகும் போது தான் அப்புறம் நம்ம அதோடு சேர்ந்து பல வேலைகள்லாம் பண்ணோம் அப்படி பண்ணி வரும்போது தான் மே மேலே வள வழக்கு ஆமாம் இப்படி யார் பெருத்த மேலே வளவு ரொம்ப முக்கியமான வழக்கு அது அது மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த சத்திய மங்கலத்தில் அவர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அவர் பெண்மண் பெண் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எதுக்கெல்லாம் சத்தியமங்கலத்தில் எப்படின்னா அதில் ஒரு குரூப்பே இருந்தது அஞ்சு பேர் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு வக்கீல் ஒரு தாசில்தார் ஒரு மாடு புண்ணு கலத்து பிடிக்கிற ஒரு ஆள் இப்படி அஞ்சு பேர் சேர்ந்துட்டு எல்லாம் அப்போல்லாம் தண்ணி அடிக்கிறது மந்திரியோட எல்லாத்தோடும் தொட வச்சுக்குவாங்க பாதுகாப்பாக கெட்ட நடவடிக்கைகள் செய்வாங்க செஞ்சு ரெண்டு மூணு பெண்கள் கொண்டுட்டாங்க அது அப்போல்லாம் நான் வந்து கடையில் அன்னைக்கே போய் வாங்கிடுவேன் வந்து ஜூனியர் வீடு நீ நக்கியேன் 
அப்புறம் அதில் தான் வந்து ரெண்டுலேயுமே டீட்டெயிலாக வந்தது அப்புறம் வந்து பார்த்து அந்த வழக்கெல்லாம் எடுத்தோம் எடுத்தப்போ தான் அப்போ இந்த பவானி நதி நீர் கண்ணங்கரையே வந்தது அப்புறம் அதை கூட ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்தார் அவர் நாம் இதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த தண்ணியை பிடிச்சிட்டு போய் கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்து எவ்வளோ ஆபத்தானதுன்னு எல்லாம் பண்ணி இயக்கமே கட்டணும் அப்போ ஈரோட்டில் ஜீவானந்தம்னு ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவரெல்லாம் சேர்ந்து அந்த இயக்கம் கட்டி அப்புறம் அந்த இதில் மேட்டுப்பாளத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரியிலிருந்து தான் அதெல்லாம் வந்து ஸ்கோர்ஸ் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி தொடச்ச பண்ணோம் கொஞ்சம் அப்போ வந்து இயக்க நடவடிக்கைகளுடைய எல்லா அமைப்புகள் எல்லாம் சில வேலைகள் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு நல்ல வீச்சாக வந்தது அப்புறம் வந்து அரசியல் எடுக்க இருக்க நாளுக்கு நாள் ரொம்ப சில இது தலித் அமைப்புகளும் வந்து அம்பேத்கர்கிட்டேருந்து உள்வாங்கவே இல்லை அம்பேத்கர் இதுலேருந்து படிக்கிறாங்க படிச்சுட்டு தன்னை வந்து வேணால் வாழும் அம்பேத்கர்னு சொல்லிப்பாங்க ஒழுக்க கேடாக இருப்பாங்க சமூக அக்கறையே இல்லாமல் இருப்பாங்க தலித்து இப்படி கொண்டு விட்டாங்கன்னா அந்த வழக்கிலேயே பணத்தை வாங்கிட்டு விட்ருவாங்க ஒரு துரோகத்தனமான போக்கு அதிகமாகிடுச்சு அதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் தான் நம்ம நிறைய தொடர்புகள் வந்தால் போனால் வந்து அம்பேத்கருடைய பேத்தியை திருமணம் பண்ணிட்டு ஒரு பேர் ஆனந்த் தெளிந்து விட்டார் அவர் ஒரு சொற்பொழிவு கொடுத்தார் நல்ல தயார் பண்ணி அதில் வந்து எப்படி தலித் அமைப்புகள் எல்லாம் தலித் மக்களுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் அம்பேத்கரியர்கள் சந்திக்கும் சவால்கள்னு வெளியில் பதிப்பகம் அந்த தமிழ் படுத்தி புத்தகமாக போட்டாங்க யூபியிலிருந்து எல்லா இடத்துலையும் சீரழிவு ஆதிக்கத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம்னு நினச்சா இவங்கிட்டு இருந்து தப்பிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு இல்லை நல்லா தொகுத்து இருந்தார் அம்பேத்கருடைய கான்செப்டை வந்து அவர் என்ன ஸ்பிரிட்டில் சொன்னாரோ அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் யாரும் தேவை அவர் சாதி ஒழியணும்னா நீங்கள் இந்துவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவரே புத்தகத்துக்கு போனார் அதில் கூட நிறைய பேர் இது பண்ணாங்க பெரியார் கூட நீங்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் இஸ்லாத்துக்கு போகணார் அப்புறம் அதுக்காக ஆய்வு பண்ணார் அது பைய ஒரே பையன் தான் மீ மிஞ்சினார் மீதி மூணு பேர் இறந்துட்டாங்க அவரே இன்னும் மூணு பேர்த்தையும் சீக்கிய மதத்தை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுன்னு நினச்சார் போனவங்க ரெண்டு பேர் சீக்கிய மதத்துலேயே சேர்ந்துட்டான் அப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்தா இன்றைக்கி சீக்கிய மதத்தில் சாதி அப்படி இருக்குது தனித்தொழுக்கு தனி கோயில் இருக்குது அப்புறம் தான் புத்தத்தை அவர் முழுமையாக இது பண்ணிட்டு புத்தத்தை எழுதிக்கிட்டு பெரியாரை கூட கூப்பிட்டார் இல்லை இல்லை நான் இதுலேயே இருக்கிற இந்து மதத்திலேயே இருந்து அதை முழுமையாக அம்பலப்படுத்தணும் இந்துவாக இருந்து இந்து மதத்தை திட்டுறது தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டார் அப்புறம் வந்து அதில் நிறைய பேர் ஏன் இவர் அம்பேத்கர் இப்படி ஆனார் அவர் தேர்ந்தெடுத்தார்னா வந்து மக்களுக்கு ஆதரவான இது இல்லை தலித் மக்களுக்கு இப்போ நம்ம வயசாகுது அப்படி அண்ணாம தான் விட்டு போயிடக்கூடாது இந்துக்களாக அவங்க வாழ முடியாது அப்படின்னு தான் புத்தத்தில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை கடவுள் மறுப்பாளர் புத்தரே ஒரு நல்ல கடவுள் மறுப்பாளர் பெரிய இயக்கம் நடத்தினார் அப்புறம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு முழு உரிமையை வந்து எடுத்து செஞ்ச இயக்கம் புத்த இயக்கம் ரெண்டு காரணத்துக்காக தான் ஒரு புத்த ம மதத்தை அப்போ மதமாக இருந்தால் கூட அது இந்த மதங்கள் மாதிரி மதத்தன்மை இல்லை அது ஒரு நெறிமுறையாக இருந்தது அதனால் அதை எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்துகிட்டு செஞ்சார் ஆனால் அதுக்கு பிற்பாடு யாரும் செய்யலை இப்போ இன்றைக்கி வந்து நிறையா தலித்தறிஞர்களே கூட மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு புத்த பிக்கு மாதிரி வர்றாங்க இந்த காலத்துக்கு தேவையில்லை இப்போ இந்த காலத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ அது செய்யணும் புத்தர்கிட்டருந்தும் கற்றுக்கல அது ஒரு வேஷமாகவே ஆகி போயிடுச்சு ஆகி போய் இப்போ உங்கள் இதில் முக்கியமான ஒரு வழக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல வழக்கில் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க உங்கள் பேரில் போட்ட ஒரு பொதுநல வழக்கு வந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளுகின்ற இது வந்து குற்றம் என்று கருதக்கூடாது ரைட் டு டை இஸ் எ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு ஒரு வழக்கு முன்னூற்றி ஒம்பதுங்கிறது அட்டம் டு மர்டர் அதாவது ஒருத்தன் ஏதோ ஒரு இதில் விரக்தி ஆகி போய் தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறான் ஆனால் தற்கொலை இல்லை சாகல ஆமாம் பிழைச்சிட்றான் சரி தொடர்ந்து போய் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அவன் போய் பிடிச்சிட்டு வந்து குற்றம் செய்தாங்க ஏன்டா செத்து போகல அதுன்னு வளர்க்க போடுறது ரொம்ப இன்ஹியூமன் காட்டு முராண்டித்தனம் அதுக்காக நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஸ்டடி பண்ணி எல்லாம் போட்டு அப்போ அன்னைக்கு இருந்த பெஞ்சு வந்து நல்லா எழுதினாங்க வி வில் ஹியூமனைஸ் த லா அண்டு குளோபலைஸ் இட் அப்படின்னு எழுதி அதை வந்து அரசியல் சட்டத்துக்கு முரணானதுன்னு எழுதினாங்க 
வரக்கூடாது <laughs> 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 அப்புறம் வந்து மத்திய அரசு எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க உலக நாடுகளில் முக்காவாசி நாடுகளில் அப்படி ஒரு பிரிவே இல்லை அப்படின்னு பார்லிமெண்டில் கூட ஒரு மசோதா அறிமுகப்படுத்தி அப்படி நின்று போச்சு சட்ட கமிஷன் வந்து அந்த சட்டத்தை நீக்கணும்னு சொல்லி இப்போ கூட கடந்த ஆண்டு ஒரு அஞ்சாறு மா ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட மீண்டும் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆமாம் அதை அப்படியே வச்சுருக்காங்க சமீபத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உண்ணாவிரதம் இருந்தால் போலீஸ்காரங்க அந்த செக்ஷன் போட்டுருவாங்க சாகும்பாறை உண்ணாவிரதம் இருந்தால் முன்னூற்றம்பதுல போட்டு அது ஒரு குற்றவாளி அப்படின்னு கொண்டு வந்து எடுத்து வாங்கி பண்ணுறது அந்த செயல்பாடுகளுக்கு வந்து ஒரு முன்னோடியாக வந்து உங்களுடைய வழக்கு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை அதே போல் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட பெண்கள் பழங்குடி பெண்கள் அவங்களுடைய பல அத்துமீறலுக்கு எதிராக நிறைய வழக்கு பண்ணியிருக்கீங்க அதில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ கல்வி மணின்னு பேரை மாற்றிக்கிட்டாரு திண்டிவனத்தில் இருக்கார் பேராசிரியர் கல் கல்யாணி கல்யாணி அவரோடலாம் இணைஞ்சு நான் சனியார்லாம் அங்கே தான் இருப்பேன் போய் எல்லாம் செய்வோம் செஞ்சு அதில் அத்தியூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது செஞ்சிக்கு பக்கத்தில் அதில் வந்து இருளர் சமூகம் கொஞ்சம் தான் இருக்காங்க அதில் அந்த பொண்ணும் பேர் விஜயா அதை வந்து வேறொரு வழக்குக்கு வந்த பாண்டிச்சேரி போலீஸ் கேங்கரேவ் பண்ணி அதை எடுத்து போட்டு ஹைகோர்ட்டில் எல்லாம் ஆர்டர் வாங்கி ட்ரையல் நடத்தி கன்விக்ஷன் வாங்கி ஹைகோர்ட்டில் வந்து விடுதலை வாங்கிட்டாங்க இங்கே கீழே நீங்கள் உங்கள் முயற்சியில் அது ஒரு வழக்காக மாறி காவல்துறை வந்து தண்டிக்கப்பட்டாங்க அந்த வழக்கில் கீழே நீதிமன்றத்தில் அதே போல் இன்னொரு வழக்கு உங்களுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த ரீட்டா மேரின்னு ஒரு பொண்ணு அது வந்து எப்படின்னா ரீட்டா மேரிங்கிறது ஈரோடு பொண்ணு அது ஏதோ குடும்பத்தில் பிரச்சனையாகி ஆத்தூருக்கு போயிடுது ஆத்தூரில் இந்த பிராத்தல் ஏஜெண்ட்டுங்கிற பணம் கூட்டிகிட்டு போய் திண்டிவனத்தில் பிராத்தலில் வித்துடுறாங்க அவர் அது வந்து பிராத்தலுக்கு போன பையங்க அந்த பொண்ணை ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க பண்ணி அப்புறம் இருந்தாலும் பிடிச்சி பிடிபட்டுறாங்க பிடிபட்டு போலீஸு அந்த பிராத்தல் ஓனர் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு பிராத்தல் கேசிலையே ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க ரிமாண்ட் பண்ணி சிறையில் இருந்து அந்த பொண்ணை வெளியில் கொண்டு போய் கேங்கிற பிள்ளை பண்ணிட்டாங்க அதிகாரிகள் யார் இந்த சிறைத்துறை அதிகாரிகள் ஆமாம் சிறையில் வச்சுருந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பொண்ணு பாலியல் பல விஷயங்கள் என்ன நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது வெளியில் தெரியறதுல தெரியும் போதும் வந்து சில பேர் தான் எடுத்து செய்கிறாங்க அப்புறம் அதுக்காக எடுத்து செஞ்சு விடாமல் இதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் நீதிபதிகளும் வேகமாக ஒத்துழைச்சாங்க அஞ்சு லட்சம் நஷ்டீடு போட்டாங்க அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு புது வீடு ஒதுக்கினாங்க அதில் திலகவதி அப்போ டிஏஜி இருந்தாங்க அவங்க அதை மானிட்டரிங் ஆஃபீஸில் போட்டு நல்லா பண்ணாங்க பண்ணி அதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான வழக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது காவல்துறை செய்கின்ற இந்த மாதிரியான காவல்துறை சிறைத்துறை அதிகாரத்தை வச்சுட்டு இருக்கிற ஆட்சி செய்கிற அந்த விஷயங்கள் என்பது அது வெளியே கொண்டு வர்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் அது சாதாரண போராட்டம் இல்லை இப்போ எல்லாம் நிறைய மீடியா இருக்குது வருது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு போதுமான அளவு மனித உரிமை அமைப்புகள்லாம் கூட ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இல்லை அங்கே ஒன்றும் அங்கே ஒன்றுமா சில தனிநபர்கள் தான் ஆக்டிவாக இருக்காங்க அமைப்புங்கிற ரீதியில் அது இல்லை அப்புறம் இப்போது இருக்கிற அதுவும் பொதுவாக தனித்த அமைப்பு ரொம்ப சிக்கலானதாக இருக்குது அது வந்து நிறைய கோடி கோடியாக பணம் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு இது வசதியாக கிடச்சிது ஈழம் இழத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கும் பணம் பண்ணுறாங்க 